আহমাদ মুসা সবে গাড়ি বারান্দায় পা রেখেছে এমন সময় পেছন থেকে আসা প্রচন্ড ধাক্কায় উপুর হয়ে পড়ে গেল সে কিন্তু পড়ে গেলেও পকেট থেকে তার হাত সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার সমেত বেরিয়ে এসেছে আহমাদ মুসা বুঝল পেছন থেকে অন্তত দুজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিজের শরীরটাকে বাম দিকে উল্টে নিল তার উপর চেপে বসার আগে আহমাদ মুসা তার শরীর বাম দিকে উল্টে নেওয়ার ফলে তার শরীরটা পেছন থেকে আসা চাপের মূল কেন্দ্র থেকে এক পাশে সরে এলো যার কারণে আক্রমণকারীদের একজন ডান পাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল শুধু তাই নয় আহমাদ মুসার ডান হাতে ধরা রিভলভারের মুখেও এসে পড়ল শরীরটা উল্টে নেবার পর গুলি করতে মুহূর্ত বিলম্ব করেনি আহমাদ মুসা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে অস্পষ্ট দুপদুপ একটা শব্দ উঠল বুকটা এফোর ওফর হয়ে গিয়েছিল লোকটার এদিকে দ্বিতীয় লোকটা আহমাদ মুসার উপর চেপে বসেছিল তার শক্ত দুই হাত সাঁড়াশির মতো বসে যাচ্ছিল আহমাদ মুসার গলায় আহমাদ মুসার মনে হচ্ছিল গলাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে তার চোখ দুটি তার বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল আহমাদ মুসার ডান হাত উঠে এলো তার ডান হাতের রিভলভারটি এসে স্পর্শ করল লোকটির মাথা লোকটি চমকে উঠে চকিতে এদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে একটু কাত হয়ে মাথাটা সরিয়ে নিতে গেল কিন্তু আহমাদ মুসার আঙ্গুল ট্রিগারে চাপ দিয়েছে তার আগেই আহমাদ মুসার উপর থেকে উল্টে পড়ে গেল লোকটা গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল তার মাথা আহমাদ মুসা উঠে দাঁড়ালো একটু সরে এসে একটা থামের আড়ালে দাঁড়ালো সে প্রায় মিনিট খানেক অপেক্ষা করল না কোনো দিক থেকে কেউ এলো না আহমাদ মুসা বুঝল প্রাচীর বরাবর এ দুজনই ছিল পাহারাই থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো গাড়ি বারান্দার চারদিকে তাকালো দেখল একটু পশ্চিম দিকে পাকা শেড আকারের একটা ঘর গাড়ি বারান্দা থেকে লাল ইটের একটা রাস্তা ওই ঘর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে সে বুঝল ওটাই গ্যারেজ ওই গ্যারেজটাই তার টার্গেট গাড়িটা রয়েছে সে লক্ষ্য করল লাল ইটের একটা সরু রাস্তা বিল্ডিং এর পেছন দিক থেকে এসে গ্যারেজের সামনে দিয়ে প্রাচীরের দিকে চলে গেছে আহমাদ মুসা গাড়ি বারান্দা থেকে তিনটি ধাপ ডিঙ্গিয়ে বিল্ডিং এর বারান্দায় উঠল বিরাট দরজা দেখেই বুঝল কাঠের দরজা কিন্তু দরজার চার প্রান্ত ইস্পাতের পাত দিয়ে মরা কি হল পরীক্ষা করে দেখল নিশ্চিত হল এ দরজা দূর নিয়ন্ত্রিত মুশকিলে পড়ল সে লেসার কাটা দিয়ে কাঠে দরজা ধীরে ধীরে পোড়ানো যায় কিন্তু কাটা যায় না পোড়ানোর ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ তাহলে আহমাদ মুসার মনে পড়ল বাড়ির পেছন থেকে আসা রাস্তার কথা ওটা ক্লিন আর প্যাসেজ নয় তো সে নেমে এলো বারান্দা থেকে লাল ইটের সরু রাস্তা ধরে এগোলো বাড়ির পেছন দিকে সেই রাস্তাটি একটা ছোট্ট সাইজের দরজা সামনে নিয়ে দাঁড় করালো তাকে ভারী ইস্পাতের তৈরি দরজা পরীক্ষা করে দেখল অটো লক সিস্টেম বাইরে থেকে চাবি দিয়ে খোলার কোনো ব্যবস্থা নেই তবু খুশি হল এই লকগুলো কাটা লেসার কাটার দিয়ে খুব সহজ দরজার গায়ে কি লকের চিহ্ন দেখে লকের অবস্থান চিহ্নিত করল সে তারপর সেই স্থানে দরজা ও চৌকাঠের মাঝ বরাবর লেসার কাটার বিম প্রবেশ করালো মাত্র কয়েক সেকেন্ড নড়ে উঠল দরজা লক কেটে গেছে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে প্রবেশ করল আহমাদ মুসা জায়গাটা করিডোরের একটা প্রান্ত আহমাদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে চমকে উঠল দেখল লকের সাথে একটি অ্যালার্ম ট্রান্সমিটার লাগানো এর অর্থ লকের উপর আঘাত এলে তা আহত করবে ট্রান্সমিটারকেও সঙ্গে সঙ্গে তা সংকেত পাঠাবে অ্যালার্মের গ্রাহক যন্ত্রে যা বাজিয়ে দেবে অ্যালার্ম দরজা বন্ধ না করেই ঘুরে দাঁড়াল আহমাদ মুসা সে নিশ্চিন্ত এতক্ষণে অ্যালার্ম বেজে গেছে এবং ব্ল্যাক ক্রসের লোকেরা এতক্ষণে সক্রিয় হয়ে উঠেছে রিভলভার হাতে নিয়ে বেড়ালের মতো সামনে এগোতে লাগলো করিডোরের দুপাশের রুমগুলোকে বিভিন্ন জিনিসের স্টোর বলে মনে হল আহমাদ মুসার করিডোরটি একটি বড় ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে কক্ষে কয়েকটি কাটিং টেবিল এবং কয়েকটি ওয়াশ বেসিন আহমাদ মুসা বুঝল এটা কুকিং প্রিপারেশন রুম কক্ষে এসে শেষ হওয়া করিডোর মুখ থেকে বিপরীত দিকে কক্ষটিকে আরেকটা দরজা আছে সেখান থেকে আরেকটা করিডোরের শুরু করিডোরে উকি দিতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে চকিতে সরে এসে দরজা খেসে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালো ছুটে আসা প্রথম লোকটি ঘরের ভেতরে পা বাড়ালে আহমাদ মুসা তার ডান পা এগিয়ে দিল ছুটে আসা পায়ের সামনে লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল তার স্ট্যান্ড গানটা ছিটকে চলে এলো আহমাদ মুসার পায়ের কাছে আহমাদ মুসা স্ট্যান্ড গান তুলে নিয়ে গুলি চালালো পড়ে যাওয়া লোকটি উঠে দাঁড়াচ্ছিল এবং ইতোমধ্যে আরেকজন লোক এসে ঘরে ঢুকেছিল তারা দুজনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল ওদের উপর গুলি চালিয়ে স্ট্যান্ড গানের ব্যারেলটা ঘুরিয়ে নিল করিডোরের দিকে করিডোর দিয়ে ছুটে আসা চারজন একদম গুলির মুখে পড়ল 
কোনো কিছুর আড়াল নেবার কোনো সুযোগ ছিল না তাদের চারজনই গুলি খেয়ে পড়ে গেল করিডোরের উপর আহমাদ মোসা করিডোরে উকি দিয়ে দেখল কেউ নেই আর করিডোরে স্টেনগান বাগিয়ে করিডোরের মুখে গিয়ে দাঁড়ালো অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ বিস্মিত হলো কোনো তৎপরতা তাদের নেই কেন আশঙ্কার এক মেঘ দ্রুত মনে উদয় হলো তারা কি আক্রমণের পথ পরিবর্তন করেছে মনের এ চিন্তাটা শেষ না হতে তার কানে এলো পেছন থেকে পায়ের শব্দ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল আহমাদ মুসা কিন্তু স্টেন কান তোলার সুযোগ হল না দেখল মাত্র দুগজ পেছনে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে একজন তার স্টেন কানে নল আহমাদ মুসার বুক বরাবর উঠানো আহমাদ মুসার প্রাথমিক বিমূঢ়তা তখনও কাটেনি এমন সময় রিভলভারের একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল আর সাথে সাথে সামনের স্টেন কানধারী লোকটির দেহ ঝাঁকুনি দিয়ে পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল আহমাদ মুসা দেখতে পেল পিস্তল হাতে ক্লাউডিয়াকে এবং তার পেছনে ওপাশের করিডোরের মুখে সোমাইয়া ও জিয়ানাকে তাদের হাতেও পিস্তল ক্লাউডিয়া এবং ওরা তাকিয়েছিল আহমাদ মুসার দিকে আহমাদ মুসা ওদিকে এগোবার জন্য পা এক ধাপ বাড়িয়েছিল এ সময় রিভলভারের গর্জন শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে ক্লাউডিয়া বুক চেপে ধরে মাটিতে পড়ে গেল আহমাদ মুসা শব্দ শুনে তাকালো ঘরের দিকে দেখল সেখানে একটা দরজা খুলে গেছে এ দরজা আহমাদ মুসার নজরে পড়েনি দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে একজন লোক তার রিফালপারের নল ঘুরে আসছে ক্লাউডিয়ার দিক থেকে আহমাদ মুসার দিকে আহমাদ মুসা স্টেন গান তুলেই তাকিয়েছিল শব্দ লক্ষ্যে লোকটির উপর তার নজর পড়ার সাথে সাথে স্টেন গান গুলি বৃষ্টি করল লোকটি গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল আহমাদ মুসা গুলি করে ছুটে গেল ক্লাউডিয়ার কাছে রক্ত প্লাবিত ক্লাউডিয়ার মাথাটা হাতে তুলে নিল জিয়ানা ও সময়াও ছুটে আসছিল ক্লাউডিয়া দেখে ডাক্তার জিয়ানা ছিল সামনে ঘরের মাঝখানে যখন সে উত্তরের দরজার দিক থেকে শব্দ শুনে তাকে দেখতে পেল দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক তার হাতের ভয়ঙ্কর মেশিন রিভলভার উঠেছে আহমাদ মুসাকে লক্ষ্য করে ডাক্তার জিয়ানা একটা চিৎকার তুলে ছুটে গিয়ে নিজের দেহ দিয়ে আহমাদ মুসার দেহ ঢেকে দিল প্রায় সাথে সাথে মেশিন রিভলভার থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো আহমাদ মুসার লক্ষ্যে সবগুলো গুলি এসে বিদ্ধ করল জিয়ানাকে ওদিকে সময়া জিয়ানাকে উত্তরের দরজার দিকে তাকিয়ে আহমাদ মুসার দিকে চিৎকার করে ছুটতে দেখে উত্তরের দরজার দিকে চাইল সে দেখতে পেল একজন লোকের রিভলভার আহমাদ মুসার দিকে উদ্যত সে মুহূর্তে তার মেশিন রিভলভার গুলি বর্ষণ করল সময়া তার রিভলভার তুলেছিল কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল সময়ার গুলি যখন লোকটির বুক এফর ওফর করে দিল তখন যা হবার হয়ে গেছে ঝাঁঝরা হয়ে গেল ডাক্তার জিয়ানার দেহ আহমাদ মুসা ধীরে ধীরে জিয়ানার নিষ্প্রাণ দেহ মেঝেই রাখল দেখল ক্লাউডিয়া কিছু বলতে চাচ্ছে সময়া ছুটে এসে ক্লাউডিয়ার মাথাটা তুলে ধরেছে আহমাদ মুসা একটু এগিয়ে ক্লাউডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল এ তোমরা কি করলে ক্লাউডিয়া কি ঘটে গেল এসব ক্লাউডিয়া ঠোঁট নাড়ালো শুকনো ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল আমি এবং জিয়ানা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা ইসলাম গ্রহণ করব আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো ক্ষীণ হয়ে এলো তার কণ্ঠ থেমে গেল কণ্ঠ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে মুখ একদিকে ঢলে পড়ল তার স্থির হয়ে গেল তার দেহ আহমাদ মুসা কয়েকবার ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো ক্লাউডিয়াকে তারপর মাথাটা নিচু করে দুহাতে মুখ ঢাকল সময়া ক্লাউডিয়ার মাথা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল রুসো রুসো এ শব্দগুলো কানে প্রবেশ করল আহমাদ মুসার আহমাদ মুসা মুখ থেকে হাত সরিয়ে শব্দ লক্ষ্যে উত্তরের দরজার দিকে তাকাল আহমাদ মুসার দুটি গণ্ড চোখের পানিতে ধোয়া সময়ার গুলিতে নিহত লোকটার পকেটে অকিটকি দেখতে পেল আহমাদ মুসা ওই অকিটকি শব্দের উৎস আহমাদ মুসা দ্রুত উঠে গিয়ে অকিটকি তুলে নিল তখনও অকিটকিতে কেউ বলছিল এদিকে কি খবর বলছো না কেন রুসো আহমাদ মুসা বুঝল এ লোকটার নাম রুসো নিশ্চয় পিয়ের পল কিংবা কোনো বড় নেতা কথা বলছে আহমাদ মুসা একটু চিন্তা করে বলল আমরা ব্যস্ত স্যার আমি লাইনে আসি বলুন বুঝেছি শোনো আমরা দুটো কফি নিয়ে চলে যাচ্ছি তোমরা এই ঘাটি ছেড়ে দাও ক্যামেরনে যোগাযোগ করবে বন্ধ হয়ে গেল অকিটকি আহমাদ মুসা দ্রুত কণ্ঠে বলল সোমাইয়া আমার সাথে এসো ওরা পালাচ্ছে বলে আহমাদ মুসা করিডোর ধরে ছুটল ভেতরে তার লক্ষ্য বাইরে বেরোবার সেই বড় গেট আহমাদ মুসা এ করিডোর সে করিডোর ঘুরে বেরোতে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দেখল সে দরজা আগের মতোই বন্ধ এ সময় আহমাদ মুসা মাথার উপর থেকে ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ শুনতে পেল একটু শুনে আহমাদ মুসা বুঝল নিশ্চয় ছাদের উপর একটা হেলিকপ্টার স্টার্ট নিচ্ছে বলে পেছন ফিরে ছুটল হল ঘরের দিকে উপরে উঠার জন্য পেছনে ছুটল সময় আও 
যখন আহমাদ মুসা ছাদের উপরে উঠল তখন হেলিকপ্টার টেস্ট স্টার্ট নিয়ে ছাদ ছেড়ে বেশ উপরে উঠেছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির এলাকা ছেড়ে চলে গেল হেলিকপ্টারটি তান্ত দেহে নিয়ে আহমাদ মুসা বসে পড়ল ছাদে বলল ওমর বায়া এবং ডক্টর ডিফ্রজিসকে নিয়ে পিয়ারে পল পালিয়ে গেল সময়া পারলাম না ওদের কাছে পৌঁছতে জানতাম না ছাদে ওরা হেলিকপ্টার রেখেছে একটু দাম নিল আহমাদ মোসা তারপর বলল ওরা হাতের বাইরে চলে গেল সময়া হাতের বাইরে কোথায় পিয়ারে পল ওমর বায়া ও ডক্টর ডিফ্রজিসকে নিয়ে ক্যামেরন চলে গেল একটু থামলো বলল আবার কিন্তু বুঝতে পারছি না ওমর বায়া এবং ডক্টর ডিফ্রাজিসকে কফিনে করে নিয়ে গেল কেন কথাটা বলে আহমাদ মুসা ভাবল নিশ্চয় ওদেরকে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু অস্বীকৃত এবং কিডন্যাপ করা দুজন লোককে বিমানে মুক্তভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এই কথা মনে হওয়ার সাথে সাথে আহমাদ মুসার মনে হল বিমানবন্দরের সাহায্যে তো দুটো কফিনকে চেক করানোর ব্যবস্থা করা যায় চেক করা গেলেই তারা ধরা পড়ে যাবে নতুন আসার আনন্দে আহমাদ মুসার মন সজীব হয়ে উঠল বলল চলো সময়া এদের ঘাটিটা একটু পরীক্ষা করে আমরা চলে যাব কিছু অস্ত্র ছাড়া গোটা ঘাটিতে কোনো কাগজপত্র পেল না কোনো টেলিফোন গাইডও নয় টেলিফোন গুলোতেও কোনো নাম্বার নেই আবার পুরানো বিষয়টা আহমাদ মুসাকে আচ্ছন্ন করল আশ্চর্য দল কোনো চিহ্ন এরা পেছনে রেখে যায় না আহমাদ মুসা এবং সোমায়া বেরিয়ে এলো ব্ল্যাক ক্রসের ঘাটি থেকে সাথে নিল ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার নিষ্প্রাণ দেহ সকাল নয়টায় ঘুম থেকে উঠল আহমাদ মুসা ভোররাতে ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার লাশ আহমাদ মুসা পাঠিয়ে দিয়েছিল তাদের বাড়িতে সাথে আহমাদ মুসা লিখে দিয়েছিল চিঠি রালফ এবং ডেবরারা পরামর্শ দিয়েছিল গুন্ডা বদমাইশদের হাতে আক্রান্ত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার কাহিনী লিখতে কিন্তু আহমাদ মুসা তাতে রাজি হয়নি কারণ তাতে তাদের আত্মত্যাগের কাহিনী সবার অজানা থাকবে সত্য জানার পর তাদের বাপ মা যদি আহমাদ মুসার প্রতি বিরূপ হয় গালি দেয় তাহলে আহমাদ মুসা তার প্রাপ্য বলে সেটা মাথা পেতে নেবে এটুকু গালমন্দ খেয়ে আহমাদ মুসা তাদের বিরাট আত্মত্যাগকে বুলন্দ করতে যদি পারে তাহলে এটা হবে আহমাদ মুসার জন্য বিরাট শান্তনা খুব অল্প সময়ে সারা পৃথিবী থেকে চলে গেছে কিন্তু তারা বেঁচে থাকবে তাদের এই ত্যাগের আদর্শের মধ্যে এসব চিন্তা করে আহমাদ মুসাকে ক্লাউডিয়ারা উদ্ধার করা থেকে শুরু করে তাদের ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সব কথা আহমাদ মুসা লিখে দিয়েছে পরে আহমাদ মুসার এই সিদ্ধান্তের সাথে সবাই একমত হয়েছে বলেছে সত্যের এমন একটা শক্তি আছে যা মানুষকে জয় করতে পারে আহমাদ মুসা ঘুম থেকে উঠে লাউঞ্জে গেল সেখানে আগে থেকে রালফ ডেবরা সময়া বসেছিল নেকা রিসলা ভরে চলে গিয়েছিল সরি রালফ ঘুমিয়ে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি সকালে বিমানবন্দরে খোঁজ নেওয়া দরকার ছিল রালফ বিমানবন্দরের কার্গো সেকশনে লাগাও দেখি কি বলবো ভাইয়া ক্যামেরনের দুয়ালা অথবা রাজধানী ইয়াউন্ডিতে আজ ফ্লাইট কখন ফ্লাইট থাকলে জিজ্ঞেস করবে ওই ফ্লাইটের জন্য দুটো কফিন বুক হবার কথা ছিল হয়েছে কিনা ব্যাস বলল আহমাদ মুসা বুঝেছি বলে রালফ পাস থেকে মাইক্রো টেলিফোন তুলে নিয়ে উঠে গেল পাশের কক্ষে মিনিটখানেক পরে ফিরে এলো রালফ তার মুখ মলিন বলল আজ ভোর পাঁচটায় ক্যামেরনে ডাইরেক্ট ফ্লাইট ছিল সে ফ্লাইটে দুটো কফিন গেছে ফ্লাইটটা দুয়ালা না ইয়ানডিতে দুয়ালা আর কোনো খবর আজ আর কোনো ফ্লাইট ক্যামেরনে নেই তবে নাইজেরিয়া লাগোস একটা ফ্লাইট আছে লাগোস থেকে কানেক্টিং ফ্লাইট আছে দুয়ালার জন্য কটাই বারোটাই আহমাদ মুসা কথা বলল না মাথা নিচু করে ভাবল কিছুক্ষণ তারপর মাথা তুলে সোফায় হেলান দিয়ে বলল রালফ আর একটু কষ্ট করো এয়ারপোর্টের বুকিংয়ে টেলিফোন করে একটা সিট বুক করো লাগোস কামি ফ্লাইটে কেন কে যাবে আমি আপনি বলল রালফ সুমাইয়া ডেবরা এবং রালফ সবারই বিস্ময় দৃষ্টি আহমাদ মুসার উপর নিবদ্ধ কিছুক্ষণ তারা কথা বলতে পারল না কথা বলল অবশেষে সুমাইয়া আপনি ক্যামেরুনে যাবেন এ চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবেন তা ভাবিনি ওদের ষড়যন্ত্র আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার ওরা ডক্টর ডিফ রজেসকে বাধ্য করবে অথবা তাকে পণবন্দি করে বাধ্য করবে ক্যামেরনের চিফ জাস্টিসকে তাদের ষড়যন্ত্র সফল করতে এ সুযোগ তাদের দেয়া যাবে না তাহলে টিকিট একটা নয় দুটি করতে হবে বলল রালফ কেন আমিও যাব না তোমার যাওয়া হবে না কেন আমার পিতাকে মুক্ত করার অভিযানে আমি যাব না গেলে ভালোই হতো কিন্তু ডেবরাকে একা রেখে বর্তমান অবস্থায় তোমার যাওয়া হবে না এখানে আমার মন মানবে না দেখো প্রয়োজন হলে তোমাকে জোর করে নিতাম প্রয়োজন যদি হয় তোমাকে ডাকব কিন্তু আমার পিতার মুক্তির জন্য আপনি যাবেন আমি যাব না এ কেমন কথা কিন্তু আমার স্বার্থই বড় 
ব্ল্যাক ক্রসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারলে একটা যুদ্ধে আমার জাতির বিজয় হবে না পারলে অরজয়ের গতি আরও তীব্রতর হবে সুতরাং তোমার পিতাকে উদ্ধার করা আমার স্বার্থের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক আছে আমার অনুরোধ আমাকে ডাকার কথা বলেছেন সেটা রাখবেন বলে রাল্ফ উঠল টেলিফোনে বিমানবন্দরে কথা বলার জন্য রাল্ফ উঠে গেলে কিছুক্ষণ নিরাপত্তা তিনজনের নীরব চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছে আহমাদ মোসা কি হল কি হচ্ছে সময় আপা পৃথিবীর রূপটা আমার কাছে পাল্টে যাচ্ছে বলল রেবরা আহমাদ মোসা চোখ খুলেছিল সুমাইয়া কিছু বলার আগে আহমাদ মোসা বলল আমি বুঝতে পারছি না সুমাইয়া ব্ল্যাক ক্রসের ঘাটিতে ঢোকার সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত তোমরা কেমন করে নিয়েছিলে সুমাইয়ার মুখ ম্লান হয়ে গেল কথা বলল ডেবরা ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানা জেদে এটা ঘটেছে তাদেরকে রাল্ফ এবং আমরা রুখতে পারিনি শেষে তাদের সাথী হয় সুমাইয়া সুমাইয়া বলল তবে আমরা ঘাটিতে ঢুকব এ কথা তারাও প্রথমে ভাবেনি ক্লাউডিয়া বলেছিল আমরা কি হচ্ছে তা দেখব মাত্র কিন্তু এগিয়ে গাড়ি বারান্দায় যখন দুটো লাশ দেখা গেল তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল আপনাকে ওই দুজনের আক্রমণ এবং তাদের সাথে আপনার লড়াই আমরা গেটের আড়াল থেকে দেখেছি আপনি যখন বাড়ির পেছন দিকে এগোলেন আমরাও এগোলাম ওই দুজনের লাশ দেখে ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানা দুজনেই বলল আমাদের ওর পেছনে থাকা উচিত যাতে এই ঘটনার মতো আর কেউ তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে এরপরই আমরা আপনার পেছনে ঘাড়িতে ঢুকেছি থামলো একটু সময়া সময়া তার চোখের কোনায় জড়ো হওয়া অশ্রু ওড়না দিয়ে মুছে আবার শুরু করল ইসলামের জন্য ক্লাউডিয়া ও জিয়ানার মধ্যে কি যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল গত রাতে আপনার পিছে পিছে এগোবার সময় ক্লাউডিয়া বলেছিল সে ফ্রান্সের সব মুসলিম ছাত্রীকে গার্লস ক্যাডেট করে নিয়ে আসবে এবং তাদেরকে ফ্রান্সের একটা সক্রিয় শক্তি হিসাবে করে তুলবে জিয়ানা বলেছিল মুসলিম ছাত্রীদের নিয়ে সে একটা গার্লস হিউম্যান রাইটস ফোরাম করে তুলবে যারা লড়াই করবে ফরাসি সরকারের সাংস্কৃতিক নির্যাতন বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে এসব কথা আমাকে এখন খুব পীড়া দিচ্ছে তাদের এই স্বপ্ন কে বাস্তবায়ন করবে আমরা সুমাইয়া তার দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল তুমি আমি কি ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানা হতে পারি না পারি না তাদের স্বপ্ন সফল করতে বলল ডেবরা ভারী কণ্ঠে আহমাদ মুসার চোখ বন্ধ করে শুনছিল তাদের কথা রাল ফিরে এসে বসেছিল ডেবরার পাশে সে ডেবরার একটা হাত মুঠার মধ্যে নিয়ে বলল পারবে ডেবরা এটা তাহলে সবচেয়ে খুশি হবো আমি আমি তোমাদের সহযোগিতা করব সকল শক্তি দিয়ে পারবো আমরা ডোনা আপা আমাদের নেতৃত্ব দেবে তার মতো সাহসী ও প্রাণবন্ত মেয়ে আমি ফ্রান্সে আর দেখিনি বলল সুমাইয়া আহমাদ মুসার চোখ খুলল তার চোখের কোনা ভেজা বলল আমি ফরাসি নই তবু কিছু সহযোগিতা তোমাদের করতে পারবো কে বলল আপনি ফরাসি নন ডোনাপা ফ্রান্সের একজন শীর্ষ নাগরিক আপনি ফরাসি হবেন না কেন বলল টেবরা ব্রেকফাস্ট রেডি হওয়ার খবর এলো এ সময় ব্রেকফাস্ট শেষ আবার এসে বসল তারা বসে সময়ে বলল আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ক্লাউডিয়াকে যে নাম্বার দিয়েছিলেন সে নাম্বারে আমি ডোনাকে টেলিফোন করেছিলাম কখন আটটার দিকে কিন্তু ডোনা ভাবিকে পায়নি ওর আব্বা ওকে নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়েছেন কার সাথে কথা বলেছ এলিসা গ্রেস নামের কে একজনের সাথে আপনি টেলিফোন করুন ওখানে ডোনা ভাবি গতকাল থেকে কান্নার উপরে আছে সবাই উদ্বিগ্ন সেখানে ডোনা ভাবি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন ডোনাকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্য ওর আব্বা ওকে নিয়ে একটু বাইরে গেছেন আমার ভুল হয়েছে গতকালই ওকে টেলিফোন করা উচিত ছিল তুমি এলিসাকে আর কি বলেছ আমি শুধু আপনার খবর দিয়েছি আর কিছু নয় তোমাদের আপত্তি না থাকলে একটা রিং করি লাইলে আমাদের আপত্তি নেই আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমাদের মাঝে বসে কথা বলতে বলল ডেবরা বলে ডেবরায় রিং করল লাইলে লাইল রেস্ট হাউসের পিএবিএক্স অপারেটরের কাছে ডেবরা লাইন চাইল ডোনাতের কক্ষের কয়েক সেকেন্ড ডিনবে অপারেটরের কথা শুনে টেলিফোন কানে রেখে মুখ সরিয়ে নেয় রেবরা বলল অপারেটর বলছে ওর আজ হোটেল ছেড়ে দিয়েছে শুনে আহমাদ মুসা ডেবরার কাছ থেকে টেলিফোন হাতে নিল টেলিফোনের স্পিকার মুখের কাছে এনে দ্রুত কণ্ঠে বলল কটায় ওরা হোটেল ছেড়েছে দশটায় কোনো মেসেজ রেখে গেছেন তারা একটু ধরুন আধ মিনিট পরে ওপার থেকে কণ্ঠ বেশ হইল বলল একটা মেসেজ আছে স্যার আমি পড়ছি সকাল আটটায় টেলিফোন পেয়ে আমি এখানে চলে গেলাম মারিয়া জোসেফাইন ধন্যবাদ বলে আহমাদ মুসা রেখে দিল টেলিফোন আহমাদ মুসার দিকে উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল সোমাইয়া ডেবরা এবং রালফ ডোনারা এখানে আসছে বলে আহমাদ মুসা সোমাইয়ার দিকে তাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি রেস্ট হাউসের ঠিকানা দিয়েছিলে দিয়েছি বলল সোমাইয়া ডোনা দেখছি সাংঘাতিক চালাক হয়ে উঠেছে কি ঘটেছে বলল ডেবরা 
সে একটা মেসেজ রেখে এসেছে তাতে সে বলেনি যে সে কুমেট আসছে বলেছে আটটার টেলিফোন পেয়ে সেখানে চলে গেলাম অত্যন্ত বুদ্ধিমতীর কাজ করেছে সে কেন করবে না একে রাজরক্ত তার উপর সুপারম্যানের সাহচর্য বলল ডেবরা আহমদ মুসা আর এদিকে কান না দিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল এখন তো সাড়ে দশটা আমাকে অন্তত এগারোটা এয়ারপোর্ট রওনা হতে হবে কিন্তু কোনো সময় নষ্ট না করে খুব ভালো স্পিডে যদি ডোনা আসে তবুও সাড়ে এগারোটার আগে পৌঁছতে পারবে না বলল সুমাইয়া ঠিক সব আল্লাহর ইচ্ছা ঘটনার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই কেন ক্যামেরন যাত্রা একদিন পেছানো যায় না উনি আসছেন জানার পর এভাবে চলে যাওয়াটা শোভন নয় বলল ডেবরা ঠিক বলেছ ডেবরা কিন্তু ওমর বায়া এবং ডক্টর ডিফ্রজিস যে অবস্থায় ওদের হাতে আছে এবং যে ষড়যন্ত্র নিয়ে ওরা এগোচ্ছে তাতে একদিনও তো নষ্ট করা যায় না ডোনার সাথে দেখা হওয়াটা একান্তই একটা পার্সোনাল ব্যাপার কিন্তু ক্যামেরনের ব্যাপারটা জাতীয় এবং অনেকটা জীবন মরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি আপনার জীবনে আপনি কি নিজের জন্যে কোনো সময় রেখেছেন আপনি ডোনার প্রতি অবিচার করছেন বলল সুমাইয়া এ মুহূর্তে ক্যামেরন যাত্রা স্থগিত করা ঠিক হবে না ডোনা এটা পছন্দ করবে না বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো বলল তোমরা বসো আমি তৈরি হয়ে নেই আহমদ মুসা চলে গেল তার কক্ষের দিকে মিনিট পাঁচেক পরেই তৈরি হইল আহমদ মুসা তার পিঠে ঝুলিয়ে রাখার মতো একটা টুরিস্ট ব্যাগ বসল আহমদ মুসা সুমাইয়ার মুখোমুখি সোফাটাই বসেই বলল সুমাইয়া তুমি সাংবাদিক তোমাকে একটা বড় কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাব কি সেটা খুশি তো উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুমাইয়ার মুখ তোমাকে একটা নিউজ করতে হবে নিউজ হ্যাঁ কি নিউজ কেন বিষয় দক্ষিণ ক্যামেরনে মুসলমানদের ভূমি আত্মসাত এবং তাদের উচ্ছেদ চলছে এর উপর একটা রিপোর্ট তোমাকে করতে হবে দৃষ্টান্ত হিসাবে অমর বায়ার সম্পত্তি ঘিরে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা নিয়ে আসতে হবে বলতে হবে অমর বায়াকে পণবন্দি করে রাখা হয়েছে তার যে জমি আত্মসাত করা হয়েছে তাকে বৈধ করিয়ে নেবার জন্য ক্যামেরনের প্রধান বিচারপতি উসাম বাইকের আদালত থেকে নানা কৌশলে এই বৈধকরণ রায় লাভের চেষ্টা ষড়যন্ত্রকারীরা শুরু করে দিয়েছে থামল আহমাদ মুসা আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সময়ার বলল সাংঘাতিক বুদ্ধি করেছেন তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্লক করার জন্য মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে কাজ করবে এটা এ চিন্তা আপনার মাথায় এলো কি করে পারবো আমি রিপোর্ট করতে তবে এর জন্য আরও কিছু তথ্যের প্রয়োজন হবে আহমদ মুসা তার পকেট থেকে ফোল্ডিং করা এক খণ্ড কাগজ বের করে সময়ের দিকে বাড়ি ধরে বলল প্রয়োজনীয় তথ্য তুমি এ থেকে পাবে সময়া কাগজটি হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে গোটা কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল ধন্যবাদ প্রয়োজনীয় সাহায্য এ থেকে পাবো আশা করি সময়া একটু থামল ভাবল সেই আবার কথা শুরু করল পরবর্তী নির্দেশ কি কি করবো আমি নিউজ আমার কাগজে ছাপাবো কি না তোমার কাগজে ছাপাবে না আমি চাই একে আন্তর্জাতিক নিউজ করতে যাতে ক্যামেরনেও পৌঁছে আহমদ মুসা একটু থামল সোজা হে বসল সোফাই বলল তুমি তো ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি ডাব্লিউ এন এ এবং ফ্রি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন এফ ডাব্লিউ টিভি এর একজন প্রতিনিধিও তাই না জি আমি প্রতিনিধি কিন্তু আপনি তো ওদের মাথার মনি বলল সুমাইয়া সেই কথাটা এভাবে না বললেই ভালো হতো বিশ্লেষণের ব্যবহার কোনো সময়ে সঠিক হয় না আচ্ছা থাকে কথা তুমি যখন ডাব্লিউ এন এ এবং এফ ডাব্লিউ টিভিতে নিউজ পাঠাবে তখন নিউজের শেষে আর এফ এ এম সেভেন এ কোডটি লিখে দেবে সময়ে হাসল বলল বুঝলাম ও দু সংবাদ মাধ্যমের জন্য এটা আপনার কোড কিন্তু কোডটা যে খুবই স্পষ্ট নাম্বার সেভেন রিকোয়েস্ট ফ্রম আহমাদ মুসা খুবই সহজ কিন্তু শেষের নাম্বারটাই আসল রিকোয়েস্টের সিরিয়াল নাম্বার তারা এবং আমি জানি সুতরাং সহজ হলেও এ কোড অন্য কারো পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয় কথা শেষ করে ঘড়ি দেখল আহমদ মুসা বলল এখন উঠতে হয় কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনি বলেননি রিপোর্টটা কবে পাঠাবো সুমাইয়া বলল হ্যাঁ ঠিক কথা মনে করেছ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি চাই ব্ল্যাক ক্রস চিফ জাস্টিস উসাম বাইকের সাথে যোগাযোগ করার পর এ রিপোর্টটা ছাপা হোক সুতরাং এ রিপোর্টটা তুমি আজ থেকে ঠিক তৃতীয় দিনে পাঠাবে তাহলে চতুর্থ দিনে রিপোর্টটা ছাপা হবে বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো কিন্তু এর মধ্যে যদি বিচারপতি উসাম বাইকের সাথে ওদের যোগাযোগ বা দেখা না হয় উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল সুমাইয়া নাও হতে পারে তবে যোগাযোগ করার জন্য খুব বেশি সময় নেবার তাদের প্রয়োজন আছে কি তারা চাইবে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে এটাই স্বাভাবিক উঠে দাঁড়িয়েছে রালফ এবং ডেবরাও তাহলে সুমাইয়া ডেবরা সময় যদি থাকে ডোনাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে কেন আমরা এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না বলল সুমাইয়া না আমার সাথে রালফ যাবে তোমাদের এখানে থাকা উচিত অন্তত ডোনার জন্য ঠিক আছে থাকবো তাহলে আপনার সাথে আর দেখা হচ্ছে না 
বলল ডেবরা যদি এয়ারপোর্টে যাও দেখা হবে সেটা যদি এর প্রশ্ন বলল ডেবরা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাজ ছাড়া দুনিয়ার সব কাজ সব সাফল্য ব্যর্থতায় তো এই যদি এর মুখাপেক্ষী ঠিক আছে যদি সহ আমার প্রশ্নের জবাব হতে পারে বলল ডেবরা যদি লাগেও অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়া যায় না তবু বলছি যখন আল্লাহ ফ্রান্সে নিয়ে আসবেন এবং যদি আল্লাহ সুযোগ দেন তাহলে দেখা হবে বলে হাসল আহমাদ মুসা কিন্তু ডেবরার মুখ গম্ভীর সে বলল গত দুদিনের সম্পর্ক স্মৃতির সামান্য খেলাঘর হলেও একে ভেঙে যেতে আপনার কষ্ট লাগছে না আহমাদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ তারপর সে গাম্ভীজের উপর সজল বেদনার একটা আস্তরণ নেমে এলো তার উদাস দৃষ্টি জানালাতে দূর আকাশে নিবদ্ধ হল মুখ দিয়ে তার খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ডেবরা বন জীবন একটা বড় গ্রন্থের নাম এর পেছনের সব পাতা কখনো উল্টানো হয় না কিন্তু আনন্দ অথবা বেদনার অশরীর আঙ্গুল অতগুলো পাতাকে বারবার উল্টিয়ে দেয় উমেট আমার জীবনের এমনই একটা পাতা ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার গৌরবময় ত্যাগের অমূল্য লাল রক্ত এ পাতাকে চিরকালের জন্য চিহ্নিত করেছে এদিকে তাকিয়ে মানুষকে আমি আরও ভালোবাসতে শিখব দায়িত্ব পালনে আর উদ্ভুত হব আমি থামল আহমাদ মুসা শেষের কথাগুলো তার ভারী হয়ে ভেঙে পড়ার মতো হল তার দু চোখের কোনায় শিখত মনে হল ডেবরা সুমাইয়া রালফের মুখেও বেদনা ছায়া নেমে এসেছে আমি বুঝতে পারিনি যাবার সময় আপনাকে এভাবে আঘাত করা আমার ঠিক হয়নি আমাকে মাফ করুন মুখ নিচু করে ভারী কণ্ঠে বলল ডেবরা ডেবরার কথাগুলো মনে হয় আহমাদ মুসার কানে পৌঁছাতেই পারেনি সে নির্বিকার ভাবে তার চোখ দুটি সরিয়ে নিল জানালা থেকে তাকালো ডেবরা সুমায়াদের দিকে পকেট থেকে এনভেলাপ বের করে সুমায়া দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল এ চিঠিটা ডোনাকে দিও আর তোমরা তাকে বলো সে যেন আমার পক্ষ থেকে ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার আব্বার সাথে কথা বলে কথা শেষ করে আহমাদ মুসা রালফকে বলল চলো দেরি হয়ে যাবে বলে আহমাদ মুসা পা বাড়ালো তার সাথে রালফো ডেবরা এবং সুমায়াও তাদের সাথে নিচে গাড়ি বারান্দায় নেমে এলো আহমাদ মুসাদের বিদায় জানাবার জন্য